வணக்கம் மாணவர்களே பன்னெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியல அழகு பத்து எலக்ட்ரானியம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் யூனிட் டென் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ அந்த வகையில நம்ம இந்த டாபிக் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் முறிவு செயல்முறை அப்படிங்கிற பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம் ஸோ பிரேக் டவுன் ஆகி அந்த அதுல என்னெல்லாம் மெக்கானிசம் இருக்கு அதுல ரெண்டு டைப் ஜெனரல் பிரேக் டவுன் அதெல்லாம் பார்க்கணும் அவலஞ்சு பிரேக் ஓகே ஸோ போன கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம் இம்பார்ட்டன் ரெண்டு சைட் நான் பார்த்துக்கிறதுனா ஹாஃப் ஏர் ரெக்டிஃபை ஃபுல் ஃபே ரெக்டிஃபை அப்படிங்கிற அரை அலை திருத்தி முழு அலை திருத்தி அப்படிங்கிறது ஸோ ரெக்டிஃபேஷன் அப்படிங்கிற என்னது இந்த அல்ட்ரெண்டிங் ஓல்டேஜோ இல்லை அல்ட்ரெண்டிங் கரண்டையோ டிசி சரியா அதாவது டேரக்ட் கரண்ட் டேரக்ட் ஓல்டேஜை மாத்திரம் தான் ரெக்டிஃபேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய டிவைஸ் தான் ரெக்டிஃபையர் அதாவது மாறுதிசை மின்னோட்டம் அல்லது மாறு திசை மின்னோட்டத்தை நேர் திசை மின்னோட்டம் அல்லது மின்னோட்டம் மாற்றத்துக்கு உதவ அந்த செயல்முறை தான் திருத்துதல் அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கருவி தான் திருத்தி ஸோ ஹாஃப் ஏர் ரெக்டிஃபையர்ல நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஏசியில கூட ஒரு ஹாஃப் ஏர் பண்ணோம் இன்னொரு ஹாஃப் வந்து ஃபிளாட் ஆகும் ஸோ அதோட கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளாட் ஆகும் அப்படியே வரும் அப்படிதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இது வந்து அவுட் புட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிளக்சுவேட்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது அப்புறம் எஃபிஷியன்ஸ் பார்த்தோம் ஃபுல் வேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே அந்த டைம்ல ஏசியோடைய ரெண்டு இதுமே நம்மளால பண்ண முடியும் ஏன்னா ரெண்டு டயோட வச்சுப்பீங்க டி ஒன் டி டூ போயிடும் ஸோ அதுல அவுட் புட் எப்படி வரும் கண்டிப்பா என்ன தவிர முன்னாடி உள்ள டாபிக்கே நீங்க வந்து அதாவது தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா பின்னோக்கு சார்பிங்க முன்னாடி உள்ள டாபிக்கே லேசா ரீகால் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த டாபிக் உள்ள போனீங்க அதாவது இந்த டாபிக் அதனால அந்த இது பின்னோக்கு சார்ஜ் இதை ரீகால் பண்ணிட்டு இந்த டாபிக் உள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நீங்க டேரக்டா இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் என்ன என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது புரியா இருக்கும் பிரேக் டவுன் மெக்கானிசத்துக்கு முக்கியமா இந்த ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் பத்தி தெரிஞ்சது ஸோ ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் பத்தி நான் பத்த கிளாஸ்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன நடந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒரு பி என் ஜங்ஷனை வச்சிருப்போம் ஓகேங்களா பி என் ஜங்ஷன் படத்தை எடுத்துக்கிறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் எப்படி இருக்கும் இது வந்து பி இது வந்து இயக்கமிலா பகுதி அப்படிங்கிற அந்த டிபிஷன் ரீஜன் சரியா இ மொபைல் அயன்ஸ் அப்படிங்கிற இயக்கமிலா பகுதி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது எவ்வளோ பிளஸ் பிளஸ் ஆகும் ஓகே இதுல என்ஆர் என் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருக்குமா ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் நான் இங்கே அதிகமா ப்ளூ கலர்ல போட்டிருக்கேன் திஸ் இஸ் என் ஸோ இங்க கம்மியான எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் இந்த சைடு அதுவுமே கம்மியான ஹோல்ஸ் இருக்கும் துணைகள் அப்படிங்கிற ஹோல்ஸ் அப்படிமாங்க ஸோ எலக்ட்ரானும் எலக்ட்ரான் இந்த இயக்கமெல்லாம் பகுதி டிப்ளீசன் டிசன் முக்கியமா நம்ம என்ன பண்ணோம் ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ்ல பின்னோ பிச்சார் அப்படிங்கிற அந்த ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ்ல என்ன பண்ணோம் பேட்டரியோடைய இது பார்க்கணும் இது மைனஸ் இது பிளஸ் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க என்ன நடக்கும் போன கிளாஸ் பார்த்ததுக்கும் இதே மாதிரி இங்க பிளஸ் இருக்கு எலக்ட்ரானிக் புரிஞ்சு இருக்கும் ரெண்டு சைடு ரெண்டு பேரும் இப்படி இப்படி போறதுனால நடுவு உள்ள அந்த பகுதி பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஒயிடனிங் அதாவது பெருசா ஏக்கமா பகுதி பிரேக் டவுன் சாரி டிப்ளிஜன் ரீஜன் வந்து பெருசா அப்ப அதனால என்ன நடக்கும் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர் இங்க இருந்து அங்கேயும் அங்கேயிருந்து இங்கே போகாது ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் இந்த சைடு போயிட்டு இருக்காரு இது போக இங்க இருந்து அங்க இங்க இருந்து போக மாட்டாரு ஸோ கரண்ட் வராது அப்படிதானே ஆனா அதே நேரத்துல மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர் இந்த டாட் மாதிரி கொடுக்கணும் எலக்ட்ரான் இவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த மைனஸ் வந்து இந்த மைனஸ் விலக்கி விட்டுரும் அதை ரிப்பல் பண்ணி விட்டுரும் இந்த மைனஸ் இதை பாஸ் பண்ணி இங்க போவாரு அது மாதிரி இங்க இருக்க பிளஸ் இங்க இருக்கிற ஹோல்ஸ் அந்த துளைகளை விலக்கி விடுவாரு உடனே என்ன பண்ணும் இங்க போகும் அப்போ மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியரால கரண்ட் நடக்கும் அதாவது சிறுபான்மை ஊர்திகளால இந்த இடத்துல மின்னோட்டம் பாயும் சந்தியின் குறுக்கே ஓகேவா அக்ராஸ் டிப்ளிசன் ரீச்சர் ஓகே ஆனா இந்த கரண்ட் ரொம்ப கம்மியான கரண்ட் ஆகும் ஓகே தான் இந்த மின்னோட்டம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இந்த மின்னோட்டத்து பேர் தான் பின்னோக்கு தெரிவிக்க மின்னோட்டம் அப்படிமாங்க நம்ம ஐஎஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லிப்போம் அதாவது ரிவர்ஸ் சேட்ரேஷன் கரண்ட் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் அதாவது நீங்க ரிவர்ஸ் பயர்ஸ் போட்டீங்க ரிவர்ஸ் பயர்ஸ்னால ஒரு ஸ்மால் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இந்த கரண்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரிவர்ஸ் சேட்ரேஷன் இந்த கரண்ட் இந்த நேம் தான் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இ
So it is represented as yes. Okay. You are if you put in the reverse status, you put in the topic law. You put on a breakdown mechanism. You know, you don't have a breakdown mechanism either path or put the other. I mean, you could put on a video. So yeah, you put on a partner. You put on a breakdown mechanism. So I'll pass to my department. Diodil, Silbani Utia, yet put a pinocum in Norta, a little pinoc tivity in Norta, make up for it. You put on the reverse status at the end. நீங்க <laughs> Reverse bias Kurkumol, PN Jackson Kurkumol, or Kurupita Valima thundering, increased beyond a point, or Kurupita Puli, Kurupita level, eleven level Utula, Nanji, a big Pate, a big Kurla, and Ramuna put it in the order, something changes not. So, or Kurupita point, beyond the point, the junction break down. In a reverse voltage, reverse bias, sir, put it in a prom pata, reverse bias, sir, Yar Kurkum, PN Jackson, good Kurkum. In the particular limit, limit la, particular point, la, I know, junction will break down. And the reverse current rises softly. You will never small to know. And break down on the yes, but put it softly now, but would pass speed up. And the graph of the you know, pass up here. Okay, you can put it up. Come in, so right. The man in a pin note with the VT minotum, the pin note monotum, your key, or your father, because primal. நீங்க a PN junction of Kurkara and the Aliki Padakuria, Pinok Minal, other reverse bias, the Pinok Minal tomorrow. Other Kurpita Alukumela, Ning Adigal step on it, Sandiana, they now break down, break down the Tamil Murivari. Upon Badina, the Pinok Minotum, Niga Adiga will be a bit. Okay, even put it again, the topic of Nadisha, right? So it's eligible there. So mechanism, Breakdown mechanics and the Tanaka breakdown, the breakdown. So, opening IS, the reverse surrender rises softly. Adiyala will be here. Okay, ma? so the breakdown Nadakam, Ningakane put the voltage in another breakdown of the other voltage in something in the voltage முடிவு <laughs> Right, uh, right. And it depends on the width of the debris region, which in turn depends on the doping level. Why is that? Why is that? Why is that? Now, let's go to the path of the path. In the depletion region, we can see the EKM law. This is the way to go. This is the way to go. This is the way to reverse voltage. Reverse bias. This is the way to go. This is the way to go. So, this is the breakdown of the breakdown of the breakdown the breakdown of the depletion region. Okay? That's the Tamil Patina, the Yakamla Pogati Odia, Agana the Portu. Cherry, the Yakamla Pogati Agana the Portu, being a check at the doping of Portu. Cherry, a doping level, other mass of the lava like Portu. Correct, Abdana. Yoch Barna, in a B and Fabrica Mala, Yakan Patana, the doping of the girl. அப்போ <laughs> And the diode of the breakdown is the same as the normal PN junction. Breakdown is the same as the breakdown. And all. And all. 
சிலர் ஸ்பெஷலி டிசைனடு தயோடு சென்னோர் தயோ இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீஜனில் அதாவது இந்த டிப்ளிச் ரீஜன் அந்த பிரேக் டவுன் ரீஜன் இருக்குல்ல அந்த ரீஜனையும் கொடுக்கும் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க யூஸ் பண்ற பர்பஸ் ஆஃப் ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சர்க்கியூட் ஸோ ஒரு சர்க்கியூட்ல ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அதிகமா வருது குறைய வருது அதனால டிவைஸ் வந்து பாதிப்பு அடையாம இருக்கணும்னா ஜெனோர் டயோட் சாதாரண பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இயல்பான பிஎன் சந்தி டயோடு இம்மின் அழுத்தத்தில் எந்த மின் அழுத்தம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் ஒரு பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ் மாதிரி அந்த தான் சொல்லிக்கணும் சரியா அந்த ஓல்டேஜ் அந்த மின் அழுத்தத்துல பாதிப்பு உள்ளாகும் ஜெனோ டயோட் போன்ற சிறப்பு முறையில் வடிவமைக்கிறதுக்க டயோடுகள் முறிவு பகுதியில் கூட செயல்படும் செயல்பட்டு என்ன பண்ணும் அந்த மின் அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த மின் அழுத்தம் கட்டுப்படுத்தும் சுற்று ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சர்க்கிப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்க பின்னாடி லேச கேள்விப்படுவீங்க அதெல்லாம் இந்த வார்த்தையா சரியா சோ அந்த ஓல்டேஜ் ரெகுலர் சர்க்கிட்ல இந்த செனோ டயோட் யூஸ் ஆகுது ஓகே ரைட் இப்போ நீங்க பின்னோக்கு மின் அழுத்தத்தை கூட்டுறீங்க முறிவு ஏற்படுது அப்படிலாம் பார்த்தோம் ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் ரிவர்ஸ் பயஸ் கொடுக்குறீங்க ஒன்னு பிரேக் டவுன் நடக்கும் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு இயக்க முறைகள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு இயக்க காரணமான ரெண்டு இயக்க முறை அதாவது டிபென்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் சரியா தெர் ஆர் டூ மெக்கானிசம் தட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் பிரேக் டவுன் அண்டர் இங்கிலீஷ் ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிரேக் டவுன் அண்டர் எந்த ஓல்டேஜ்ல நீங்க ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களா அப்போ ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அந்த டயோடு வந்து பிரேக் டவுன் ஆகுது அதுக்கு ரெண்டு மெக்கானிசம் ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கு ரெண்டு இயக்க முறைகள் காரணமாக இருக்கு என்ன இயக்க முறை அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் தனித்தனியா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜெனர் ஜெனர் முறிவு அப்படின்னு தமிழ் போட்டுப்பாங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்து ஜெனர் பிரேக் டவுன் டாபிக் மேல எழுதிங்க ஹிந்தி கிண்டா நம்ம படிச்சுட்டு இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் எடுத்துருக்கீங்க சரியா இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஹெவிலி டோபு பண்ணிங்க ஹெவிலி டோபு ரொம்ப அதிகமா பண்ணிருக்கீங்க அதிக அளவுல மாசு விட்டுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஹெவிலி டோபு பண்ணிங்க சரி ஹெவிலி டோபு பண்ண என்ன நடக்கும் யோசிச்சு பாத்துருக்கீங்க ஒரு பிஎன் ஜங்ஷனை நான் எடுத்துருக்கேன் சரியா இது பி இது என்ன நான் ஹெவிலி டோட் பண்ணிட்டேன் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சைடு இந்த சைடும் அதிகமா பண்ணதுனால இந்த ரீஜன் வந்து அதாவது டிப்ளிசர் ரீஜன் நேரம் கம்மியாயிடும் சரியா இந்த இடத்துல இந்த டிப்ளிசன் ரீஜன் இது வந்து கம்மியாயிடும் கம்மியாயிடும் நேரம் ஆயிடும் ஏக்கமா பகுதி சுருங்கிடும் எப்போ ஹெவிலி டோபுடு பண்ணது ஓகேவா சோ ஹெவிலி டோபுடு பிஎன் ஜங்ஷன் என்னும் மைனஸ் மைக்ரோமீட்டர் விட கம்மியா இருக்கு மைக்ரோனாலே ரொம்ப கம்மி அதை விட கம்மியா இருக்கும் இந்த ரீஜன் எப்போ நீங்க ஹே வில் டோ கொடுப்பாங்க ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இதை நான் வந்து ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் கொடுப்பேன் ரிவர்ஸ் பயாஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கொடுப்பேன் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் கொடுக்கும் போது இந்த ரிவர்ஸ் பயாஸ் கொடுக்கும் போது இந்த ஜங்ஷன் அந்த <laughs> இந்த ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் பாரோட வயசு பார்த்தோம் இதுல இயக்கமெல்லாம் பகுதி இருக்கும் அதாவது இம்மொபைல் அயான்ஸுக்கு இந்த இம்மொபைல் கைஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம பாக்குற இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டா செட் பண்ணுவோம் நம்ம பாத்துருக்கோம் முன்னாடியே பழைய கிளாஸ் வீடியோ எல்லாம் பாத்துருக்கீங்க அதுல சப்போஸ் டவுட் பண்ணா அதை பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் அப்போ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட செட் பண்ற காரணம் யாரு இந்த நீங்க கொடுக்குற ஓல்டேஜ்னால இம்மொபைல் அயான்ஸ் இருக்கு இம்மொபைல் அயான்ஸ் இருந்தா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட கிரியேட் பண்ணு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு பாருங்க த்ரீ இன்ட்டு டென் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேல்யூ 
மூணு போட்டு ஏழு ஜீரோ போடுவீங்க ரைட்டா அந்த அளவுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அக்ராஸ் த நேரோ ரீஜியன் நேரோ லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது புரியுதா சோ சந்திகளின் குறுக்கே இந்த சந்திகளின் குறுக்கே முறிவு எல்லை வரை பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் வர பின்னோக்கு முன்னாள் பின்னோக்கு முன்னத்து நீங்க அதிகரிச்சுட்டே இருக்கீங்க ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அதிகரிச்சுட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு செட் அப் அதாவது வலிமையான மின்புலம் செட் அப் ஆகுது வலிமையான மின்புலம் எவ்வளவுன்னா த்ரீ இன்டு டென் டூ செவன் வோல்டு பர் மீட்டர் அப்படி அந்த அளவுக்கு மெல்லிய இயக்கமலா பகுதியின் குறுக்கே உருவாக்கப்படுகிறது சரி இது உறவுனால என்ன நடக்கும் அடுத்து அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்போம் சரி சப்போஸ் இந்த மின்புலம் படிக தளத்தில் உள்ள சகப்பணைப்பை முடித்து அதன் மூலம் எலக்ட்ரான் துளை ஜோடியை உருவாகும் அளவு சரியா போதுமான வலிமை கொண்டதாகும் இந்த அளவு சினார் வளையத்தை இப்ப புரியுதா ஏன் இந்த இதெல்லாம் சொல்றோம்னு இப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்க ஸ்ட்ராங்கான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு செட் அப் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்ட்ராங்கான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த லேட்டிஸ் அடிமங்கள்ல இந்த செமி கண்டக்டர் அதுல உள்ள அந்த கோவல மாட்டை பிரேக் பண்ணிடும் கோவல மாட்டு நேரம் பார்த்தோம் பீக்கும் சிலிக்கான் அதெல்லாம் மூணு வரக்கூடிய பாஸ் பிளஸ் அதெல்லாம் பெண்டா வேலை பார்த்தோம் சோ அங்க சிலிக்கான் இருக்கு இது ஜெர்மனி இருக்கு அவர் கூட அந்த பியோ என்னும் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் கோவல மாட்டை ஏற்படுத்தலாம் சகப்பணி ஏற்படுத்தலாம் இந்த எலக்ட்ரிக் பில் பார்த்தா பிரேக் பண்ணிடும் அப்ப பிரேக் பண்ண என்ன நடக்கும் அதிகமான எலக்ட்ரான் போல் பெயர் உருவாகும் சரியா எலக்ட்ரானும் அண்டு துளை அப்படின்னு தமிழ் சொல்லுவாங்க துளை ஜோடியை உருவாகும் அதாவது போதுமான வலிமை இருக்குது சோ தேர்பை ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரான் போல் பயர் இதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கொஸ்டான் சோ இந்த எஃபெக்ட்ல தான் சனர் எஃபெக்ட் இந்த அளவுக்கு இப்ப இருக்கு சோ இது வந்து ஒரு கதை மாதிரி படிக்கணும் நீங்க வந்து டேரக்டா அவங்க புத்து மயப்ப படுத்தீங்கன்னா புரியாது வருஷைக்கு அப்படி அப்படி டோக் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ரீஜன் குறையுது ஏன் குறையுது அப்புறம் செட்டப் எப்படியாவது இந்த செட்டப்னால அந்த இடத்துல என்ன ஸ்ட்ராங்கா உருவாகுது இந்த ஸ்ட்ராங் வந்து எலக்ட்ரான் போல் பேரை உருவாக்குது சோ இந்த எஃபெக்ட் தான் ஜெனரேட் அப்படின்னு வருஷைக்கா ரொம்ப எல்லாம் படத்துல பாக்குற சீன் பை சீனா நம்ம பார்த்தாதான் இந்த டாபிக் முடியும் நீங்க திடீர்னு உள்ள வந்துட்டு நான் இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு புரியாது சரியா அதுதான் ஓகே சோ இப்ப நான் இதை அழிச்சிருக்கேன் சரியா கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க நீங்களும் புக்கை ரீட் பண்ணிட்டு நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சரியா சப்போஸ் நீங்க நோட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணீங்க எனக்கு சரியா எடுத்துக்கலாம் கூட நம்ம யூடியூப் நம்ம சேனல்ல யூடியூப் வீடியோ இருக்குல்ல பாத்துக்கலாம் இந்த எஃபெக்ட் வேற என்ன சொன்னோம் சேனல் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஈவன் ஏ ஸ்மால் ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் இன் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் சரியா இப்போ ஏற்கனவே ஏற்றான கோல்ட் பெயரை நிறைய உருவாக்குது யார் உருவாக்கிட்டா ஆனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் யார் பண்ணா இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அடுத்த இப்போ நீங்க ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ கொஞ்சம் கூட்டுறீங்க அதாவது வெரி ஸ்மாலா கூட்டுறீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க எப்படி இருக்குன்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வித்தியாசமா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர் வந்து கிரியேட் ஆகுது சார்ஜ் கேரியர் யாரு இவர் தான் அதிகரித்தாலும் கூட மிக அதிக அளவ மின்னூட்ட ஊர்த்திகள் உருவாகும் மின்னூட்ட ஊர்த்திகள்ன்னா துளைகள் அந்த மின்னூட்டு அதிகம் உருவாகும் எனவே சந்தியானது முறிவு பகுதியில் மிக குறைந்த மின்தடை இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஹோல் பெயரை உருவாக்கிட்டு உருவாக்கனால அந்த ஜங்ஷன் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிரேக் டவுன்லயும் மிக குறைந்த மின் திரை கொண்டு இருக்கும் ஓகேவா இந்த இங்கிலீஷா சொல்றேன் சோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர் உருவாக்கும் அதனால ஜங்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஹேஸ் வெரி லோ ரிசன்ஸ் இந்த பிரேக் டவுன் ரீஜியன் அப்படிதானே ஏன்னா நீங்க ரெண்டு பக் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் இதை நான் போடல இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப லார்ஜ் நம்பர் சார்ஜ் சார்ஜ் கேரியர் உருவாயிட்டு அப்ப இவர் அங்கேயும் இவர் அங்கேயும் போவாது தானே ஏன்னா எலக்ட்ரான் ஹோல் பேரை மாத்தி மாத்தி பாஸ் ஆகும் தானே பாஸ் ஆகுனா என்னதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெசன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு ரெசன்ஸ் யாரு தடுக்கிறது கண்டிப்பா குறைஞ்சிருச்சு புரியுதா ஓகே சோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர் உருவாகனால இதுல உள்ள அந்த பிரேக் டவுன் ரீஜன் உள்ள ரெசன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு சோ திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டியூ டு தப்சர் ஆஃப் ஹோல் மாட் லேட் இஸ் டியூ டு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் நோன் அஸ் இன்டர்னல் ஃபீல்டு மிஷன் ஆஃப் ஃபீல்ட் ஐஆர்சேஷன் இப்ப புரியுதா சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எலக்ட்ரான எமிஷன் பண்றீங்க நம்ம ஹோல பத்தி பேசுறோம்
சோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன சொல்லுவாங்க இன்டர்னல் ஃபீல்ட் எமிஷன் ஆர் ஃபீல்ட் அயனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இத வந்து நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோ தமிழ் அதை சொல்றேன் அடுத்து ஒரு ஒன் அடுத்து அதனால தமிழ் அதை சொல்லி முடிச்சுக்கோங்க இந்நிலையில் மேற்கொண்டு நீங்க சிறிய அளவுல பின்னோக்கு மின்னத்தை கொடுத்தாலும் மிக அதிக மின்னோட்ட உத்திகளை உருவாக்கும் அல்லது புல அயனி ஆக்கம் அப்படின்னு அடுத்த ஒரு ஒன்னு போட்டுருக்காங்க நல்லது இச்செயல்முறைக்கு தேவைப்படும் மின் குளம் இவ்வளவு நேரம் அந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் தேவைப்படுது தேவைப்படும் சொல்லியிருந்தோம் நல்லா பாருங்க ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் நம்ம த்ரீ இன்டு டென் போவர் செவன் அப்படி சொல்லியிருந்தோமா சோ அது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாக்டான வேல்யூ பண்ணுதுதானே சோ அந்த மாதிரிதான் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் தேவைப்படுது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்றோம் உங்களுக்கு எவ்வளவு தரும் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டென் போர் சிக்ஸ் வோல்ட் மீட்டர் இந்த அளவுக்கு தேவைப்படுது சரியா இந்த செயல்முறைக்கு தேவைப்படும் மின்புலம் டென் போர் சிக்ஸ் வோல்ட் பெர் மீட்டர் என்ற அளவில் அமையும் இந்த அளவுக்கு ஒரு வலிமையா டென் போர் சிக்ஸ் தான் பாருங்க ஒன்னு போட்டு ஆறு சீரு போயிருக்கா அந்த அளவுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான மின்புலம் அவருக்கு தேவைப்படுது சோ இதுதான் ஜெனரல் பிரேக் டவுன் அப்ப இத நீங்க வந்து திருப்பி ரீகால் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஜெனரல் பிரேக் டவுன் என்ன அது எப்படி எப்படி லோ பண்றாங்க ரீஜன் எப்படி இருக்கு அதுல வோல்டேஜ் கொடுத்தா எப்படி சான்ஸ் கிரியேட் உருவாது அப்படின்னா சரியா இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது அவலன்ஸ் பிரேக் டவுன் அதாவது சரிவு முறிவு அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஸோ டாபிக் நான் மேல எழுதுதான் தமிழ் எழுதுறேன் சரிவு முடிவு சோ அதை விட இந்த எஃபர்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்னும் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ரொம்ப பிரேக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சரியா அதை பத்தி பார்க்க போறோம் Avalanche breakdown occurs in lightly doped junction. So, on the heavily, you can see it in lightly doped. So, English and Tamil, you can see it in English. 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 You can see it in Tamil. You can see it in English. You can see it in English. Okay. So, Sarivu Muriyavadu, Kurendalavu, Masuttapatta, Agalamana, Yekamala Pagadhiya Kondha, Sandhikil, Drekka. இங்க நடக்கு லைட்லி டோப்டு ஜங்ஷன் நடக்குது சரி லைட்லி டோப்டு ஜங்ஷன் என்ன சார் அதிக பாக்கும் ஹெவிலி டோப்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க நேரம் ஒரு நீங்க அதிகமா சொல்லும் நேரமா இருக்கும் லைட்லி டோப்னா பி என் இப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப வைரனிங்கா மாறிடும் சரியா நீங்க லைட்லி டோப்டு கொடுக்கும் போது அதாவது குறைந்த அளவு நீங்க மாசூட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயக்கமில்லா பகுதி எப்படி இருக்குன்னா அகலமான இயக்கமில்லா பகுதியா இருக்கும் சரியா சோ அந்த அந்த மாதிரி ஜங்ஷன்ல இந்த சரி முடிவு எப்படி எப்படி நேரோ ரீஜன்ல சென்னல் பிரேக் பண்றோ சென்னல் முடிவு நடக்கும் அதே மாதிரி அகலமான பகுதியில சரி முடிவு நடக்கு ஓகே சோ இன் திஸ் கேஸ் எலக்ட்ரிக் பில்லர் அடுத்து பேசணும் ஏன்னா ஹெவிலி டோப்டு இங்க லைட் டோப்டு அப்புறம் அங்க நேரோ டிப்ளீசன் ரீஜன் அதாவது அதாவது குறைந்த அளவு உள்ள உண்டான இயக்கமா பகுதி இங்க அகலமான இயக்கமா பகுதி அதாவது ஒயிட் டிபிள் சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் இல்லை இஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் என் டு ப்ரொடியூஸ் பிரேக் டவுன் இஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் டு பிரேக் டவுன் பண்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான இது இல்லை ஏன் இல்லைனா அவங்க தான் நல்ல தள்ளி தள்ளி போயிட்டார் அந்த லைக் அந்த டிபிள் சர்வீஸ் ரொம்ப தள்ளி தள்ளி போயிட்டு அப்ப இயக்கமா பகுதி ரொம்ப விரிஞ்சு நடந்துட்டுனா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான எலக்ட்ரிக் இல்ல செட் அப் ஆகும் இது நமக்கு தெரியும் அந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சாலும் இந்த பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் அப்போ என்ன நடக்கும் அல்டர்னேட்டிவ்லி மைனாடி சார்ஜ் கரியர் அடுத்து திருமலை ஜென்ரேட்டர் மைனாரிட்டி கேரியர் இருக்குல்ல அதாவது பி ல பாத்தீங்கன்னா மைனாரிட்டி கேரியர் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் இருக்கும் எண்ணில் இருக்கும் இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆசிலிட் ஆகும் யாருனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆசிலிட் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுனா இந்த இதுக்கு கெயின் சம் கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைச்சிது கைனட்டிக் எனர்ஜினா என்னது அது இயக்கிறதுக்கு அதாவது அதுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி
அப்போ அந்த எனர்ஜி கிடைச்ச உடனே உடனே அவங்க மூவ் ஆகும் இது என்ன பண்றாங்க அந்த செமி கண்டக்டர்ல உள்ள ஆட்டத்துக்குள்ள மோதுறாங்க கொலைடாவா சரியா ஒய் பாசிங் த்ரூ த டிபிஷன் ரீஜன் தே கொலைடு வித் செமி கண்டக்டர் அப்போ செமி கண்டக்டர் கூட மோதும் போது என்ன நடக்கும் திஸ் லீட்ஸ் அ பிரேக்கிங் ஆஃப் கோலன் பாண்ட் ஜெனரேட்டிங் மறுபடி இந்த கார்பூல் பேர் புரியா போனையில எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தான் அந்த வேலையை பார்த்தாரு இப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியல ஆனா மைனர் சார்ஜ் கேரியர் என்ன ஆகுது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால அதுக்கு வந்து ஆக்சிலேட்டர் கிடைச்சிருக்கு சோ கிடைச்சோடனே அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த கைனடிக் அஞ்சு கெயின் ஆயிட்டாரு உடனே அங்க இருந்து இங்க மூவாறாது அவர் இங்க இருந்து மூவாறாது அப்ப அந்த ரீஜனுக்குள்ள போகும்போது அங்க இருக்கிற செமி கண்டக்டர் ஆக்டர் கூட மோதுறாரு மோதுன உடனே என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிரேக்கிங் ஆஃப் கோலமாண்ட் ஏற்கனவே பிக்கும் அந்த சிலிக்கானுக்கும் எனக்கு சிலிக்கானுக்கு கோலமாண்ட் இருக்கும் இவர் போய் மோதி அந்த கோலமாண்ட பிரேக் பண்ணி விட்டுறாரு உடனே என்ன ஆகுது அதிகமான ஒரு எலக்ட்ரான் ஹோல் பேயர் கிரியேட் ஆகும் இப்ப புரியுதா எப்படி சுத்தி வந்தாலும் கரெக்டா எலக்ட்ரான் ஹோல் பேயிருக்கும் அங்க வேற மாதிரி எலக்ட்ரான் ஹோல் பேயர் வந்துச்சு இங்க வேற மாதிரி இருக்கும் சோ தமிழ் சொல்றேன் சரிவு முறையில குறைந்த அளவுக்கு நம்ம மாசு விட்டுருப்போம் அகலமான இயக்கமா பகுதி பெற்றிருக்கும் இந்த நேர்வ மின்புலமானது மின் முறிவை ஏற்படுத்த அளவுக்கு வலிமை இல்லை ஆனா வெப்பத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட சிறுபான்மை ஊர்த்திகள் இந்த எலக்ட்ரான் அதாவது பி சைட்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் சிறுபான்மை ஊர்த்தி என் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிற துளைகள் சிறுபான்மை ஊர்த்தி இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மின்புலத்துல இப்ப நீங்க சொன்னீங்க ஸ்ட்ராங் அந்த மின்புலத்தினால் முடுக்கப்பட்டு போதுமான அளவு இயக்காட்டது தெரியும் ஓகேவா இவை இயக்கமலா பகுதியில் செல்லும் போது குறைக்கடத்தி அணுக்குவடன் மோதல் மோதனால என்ன நடக்கும் அங்க இருக்கிற அந்த சகப்பணிப்பு முடிச்சிருக்கும் சகப்பணிப்பு முடிக்கனால திருப்பியும் எலக்ட்ரான் தொலை சோதிக்கு இப்ப முடிஞ்சதா ரைட் லேசா அழைச்சு விடுவேன் பாத்துக்கணும் இதுதான் நம்ம புரியற மாதிரி நான் இருக்கேன் இந்த மாதிரி படம் போட்டு இது மாதிரி நீங்க அந்த மாதிரி படம் போட்டு ஒரு ஸ்கேல வச்சு சாரி பென்சில் வச்சு கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கலாம் அங்கே மூவாவது பிரேக் ஆனது உடனே எலக்ட்ரானிக் ஹோல் பேர் கிரியேட் ஆகுது நீங்கள் லைன் பை லைனாக புக்கில் உள்ள லைன் பை லைனாக இல்லை வேணாம் திருப்பி போட்டாலே உங்க புரிஞ்சு ஓகே எலக்ட்ரானிக் கிரியேட் ஆகுது ஸ்ட்ராங்காக இல்லை லைட்டிங் டோ கூடாது இந்த மாதிரி படிச்சிட்டீங்கன்னா எல்லா டைமும் உங்களுக்கு ஞாபகம் நம்ம புக்கில் ஒரு மாதிரி லைன் பை லைனாக ப்ரொடியூஸ் பை இஸ் வாஸ் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக சரி இப்போ அடுத்த அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேரா இருக்கும் இப்போ நம்ம சார்ஜ் கேரியர் உருவாக்கியாச்சு இவங்கெல்லாம் நியூலி ஜென்ரேட்டட் சார்ஜ் கேரியர் அப்படிதானே யாரா கிடைச்சது இந்த ஆசிலேட் பத்தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதாவது மைனர் சார்ஜ் கேரியர் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட அதனால ஆசிலேட் ஆயிடுச்சு அதனாலதான் கிடைச்சது ரிசல்ட் இன் மோர் கொலிஷன்ஸ் கண்டிப்பா நடக்கும் தானே திருப்பி திருப்பி யாருன்னா ஒரு செகண்ட் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதிகமான அளவு என்ன ஆகுது மோர் அண்ட் மோர் எலக்ட்ரானிக் ஹோல் பயர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அண்ட் ஃபர்தர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர் புரியுதா ஸோ இந்த சார்ஜ் கேரியர் இப்போ நியூலி அந்த எலக்ட்ரான் ஹோல் பயிர் கிரியேட் ஆகும் இவர் என்ன பண்ணாரு திருப்பி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட முடிப்பி வைக்கிறார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால ஆக்சிலேட் பண்றார் இவர் என்ன பண்ணாரு திருப்பி கொலிஷன் பண்றாரு இவர் இந்த ஃபார்தரா ப்ரொடக்ஷனா சார்ஜ் கேரியர் புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் மூணா இருந்தாரு அப்புறம் ஆறா மாறு ஆறு பன்னெண்டாம் மாறு பதினெட்டு இருபத்தி ஆறு மாறு இந்த மாதிரி புரியுதுன்னு சொல்றோம் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மின்னூட்ட ஊட்டிகளும் மின் பழத்தினால் ஏற்கனவே எங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் செட்டப் ஆயிருக்கு அந்த மின் பழத்தினால் முடுக்கப்பட்டு மோதல்களால் மேலும் மின்னூட்ட ஊர்த்திகளை உருவாக்கிட்டார் இந்த ஒட்டுமொத்த செயல்முறை பெருமளவு மின்னூட்ட ஊர்த்திகளை சந்தியின் குறுக்கே இதுதான் சந்தி சரியா இப்ப இந்த ஏகப்பட்ட எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அதிகமான மின்னூட்ட ஊர்த்திகள் வந்துருச்சு சரியா சோ திஸ் கியூமுலேட்டிவ் கியூமுலேட்டினா அந்த மாதிரி சொன்ன ஆறு பன்னெண்டு மாறு பன்னெண்டு இருபத்தாலும் மாறு இதுதான் கியூமுலேட்டிவ் மெத்தட் This cumulative process leads to an avalanche of charge carriers across the junction. So, the junction across the junction is a break-down block. That is avalanche break-down block. And consequently, it is a reverse resistance. So, if you look at reverse resistance, you can see that the resistance is less than the resistance. So, if you look at the reverse resistance, you can see the radius. So, I am going to go here. The diode current increases rapidly. Our resistance is increased by current. So, in this case, the current diode is increased by the current. It is increased by the current. So, I will put it here. Diode current is increased by the current. It is increased by the current. So, it is increased by the current. So, if you look at the Zenotide or the graph, it is increased by the current. So, I will say, இந்த மாதிரி புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட அந
இந்த ஒட்டுமொத்த செயல்முறை பெருமளவு முன்னேற்றத்தை ஊற்றிகளை சந்தி இந்த சந்தியின் குறுக்கே ஏற்படுத்தி பின்னோக்கு மின்னோட்டத்தை அதாவது ரொம்ப சொல்ற இதான் பின்னோக்கு மின்னோட்டத்தை குறிக்கும் இதனால தயோடு மின்னோட்டம் திடீர்னு உயரும் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு முடிவுலாம் ஏற்படுது அப்படின்றதா இந்த ரெண்டு முடிவும் நம்ம பார்த்தோம் சரியா சோ இந்த டாபிக் இன்னைக்கு போதும் அடுத்த கிளாஸ்ல ஜெனோ டயோ அப்படிங்கறத நடத்துறாங்க ஜெனோ டயோ அப்படிங்கிறது இந்த ஜெனோ டயோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன போதெல்லாம் ஸ்பெஷலி டிசைன் டயோ எதுக்குன்னா ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டிஷன் ஏற்கனவே ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டிஷன்ல பிஎன்சிங்ஷன் ஒர்க் ஆகாது ஏன் ஒர்க் ஆகுது இப்போ பார்த்தோம் பிரேக் டவுன் ஆகுது அல்ல ஜெனோ பிரேக் டவுன் வருது அப்புறம் அவலன்ஸ் பிரேக் டவுன் சரி முடிவு வருது அப்படிலாம் பார்த்தோம் அதுக்கு என்னென்ன காரணம் பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல அப்போ பிஎன்சிங்ஷன் யூஸே பண்ண முடியாதுன்னா அதுக்குதான் ஸ்பெஷல் டிசைன் நடந்தா இன்னொரு டயோ கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் ஜெனோ ஸோ அதான் வந்து அடுத்த கிளாஸ் போட்டு ஒரு <laughs> 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 குறிப்பிட்ட லெவல் பியாண்ட் சம் டைம் ஒரு பியாண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆயிட்டாங்க ஜங்ஷன் வந்து என்ன ஆயிடும் பிரேக் டவுன் ஆகும் அப்போ உடனே ரிவர்ஸ் கரண்ட் அப்படின்னா சார்பி டக்குன்னு ஒரு பாஸ்டா இங்கிலீஷ் ஆகும் அப்போ எந்த இடத்துல அந்த ஜங்ஷன் பிரேக் டவுன் ஆகுதோ அந்த ஓல்டேஜ் தான் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் இது எதை டிப்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ரீஜன் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரீஜன் டிப்ளிஷன் ரீஜன் வித்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒயிடா இருந்துச்சு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நேரம் வந்துச்சு அதாவது அளவு குறைந்தாது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அகலம் குறைந்தாது அந்த அந்த ஒரு வித்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி பிரேக் டவுன் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸும் ஒன்று ஜெனோ பிரேக் டவுன் இன்னொன்று அவலன்ஸ் பிரேக் டவுன் அதாவது ஜெனோ முடிவு மற்றும் சரி முடிவு ஜெனோ பிரேக் டவுன்ல ஹெவிலி டோ போடு ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மால் ரீஜன் நேரோ ரீஜன் அதோடைய அகலம் டென் டோ மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் விட கம்மியா இருக்கும் சொல்லணும் ரிவர்ஸ் ஓட்டேஜ் கொடுப்பீங்க பிரேக் டவுன் ஒரு லிமிட் ஆகுது உடனே வெரி ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் கிரியேட் ஆகுது உடனே அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டோலம் மாட்டம் பிரேக் பண்ணிடுவாரு எலக்ட்ரானிக் ஹோல் பையர் கிரியேட் பண்ணிடுவார் ஸோ ஜெனோ பிரேக் சோ நீங்க வந்து இப்ப ரிவர்ஸ் ஓல்டேஜ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கிரியேட் கிரியேட் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும் லோ ரெசன்ஸ் ஆகும் உடனே என்னதோ கரண்ட் அதிகமா போகும் அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கும் சோ இந்த பீல்டு அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக் பீல்டு அதான் இன்டர்னல் பீல்ட் எமிஷன் அதாவது பீல்ட் எம் அயோனைசேஷன் சொல்லுவாங்க சோ இது நடக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு உங்களோட பார்த்தா டென் டோ சிக்ஸ் தேவை சரியா சோ இந்த மாதிரி தமிழ் ரைஸ் சொல்லுவேன் அதாவது இந்த மாதிரி மிக அதிக அளவு மாசுபட்ட பிஎன்சிஎல் நம்ம வச்சிருப்போம் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நீங்க அந்த அளவுக்கு மாசு அதிகமா பண்ணிருக்கீங்க அப்போ அதோடைய சந்தி பாத்தீங்கன்னா மெல்லிய இயக்கங்கள பகுதி ரொம்ப குறுகி இருக்கும் அதோட அகலம் பார்த்தா டென் டோ மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டருக்கு குறைவா இருக்கும் பார்த்தோம்னா நீங்க சந்தியோட மின்னழுத்தத்தை பின்னோக்கு வரை கொஞ்சம் கூட்டுறீங்க ஒரு ஒரு லிமிட் வரைக்கும் கூட்டும் போது என்ன நடக்கும் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் மின் குளம் சரியா மின் குளத்தினால என்ன சகமே முடிக்கப்படும் அதிகமான எலக்ட்ரா துளை ஜோடிகள் இதுதான் ஜெனரல் உடைய அறிமுகம் சரியா இது அப்புறம் அந்த பின்னோக்கு மின்னோட்ட நீங்க சிறிதளவு ஆயுதம் மின்னோட உற்பத்திகள் அதிகமா இருக்கும் சோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இந்த மின் புலத்தை தான் அக புல உங்களுக்கு அல்லது புல அயனியாக அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சரிவு முறை சரிவு முறையில குறைந்த அளவு மாசுபடுது லைட்லி டோப்பு அப்போ அந்த டிப்ளிஷன் ரீசன் இயக்கமில்லா பகுதி ஒய்டு அகலமா இருக்கும் இதுல எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது மின் புலம் அந்த அளவுக்கு வலிமையா இருக்காது ஆனா தெருமலை ஜென்ரேட்டர் ஆகும் அதாவது தமிழ் பாத்தீங்கன்னா வெப்பத்தினா உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு இது நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக் பில்லாம் ஆக்சுவலி பண்ணும் இது போய் அந்த ஜங்ஷன்ல இருக்கிற செமி கண்டக்டர் ஆட்டா அது கூட போய் மோதி அதிகமான எலக்ட்ரானிக் பயிர் உருவாக்கும் திருப்பி அவர் மூவ் ஆகி திருப்பி மோதுவார் திருப்பி அதிகளவு எலக்ட்ரானிக் பயிர் உருவாக்கும் சரியா இந்த முன்புலத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட போதுமான அளவு இயக்கற்ற பெரிய அப்படி இயக்கமில்லா பகுதியில குறைகடத்தி அணுக்களோட மோதி சகப்பனை போய் முறித்து எலக்ட்ரானிக் துளை ஜோடிகள் உருவாக்கும் இது திருப்பி திருப்பி அதிகமான அளவு உருவாகும் அதனால திருப்பி என்ன நடக்கு அதோடைய மின் தடை பின்னோக்கு மின் தடை ரிவர்ஸ் ரெசன்ஸ் குறையுது ஓகேவா சோ திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் கியூமிட் ப்ராசஸ் அவலன்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது பிரேக்
ஒரு பிரேக் நம்ம பத்தி நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா சோ போதும் இந்த டாபிக் எதுவும் டவுட் இருக்கா சோ ரொம்ப ரொம்ப கதை மாதிரி தான் இருக்கும் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நான் சொன்ன நோட்ஸ் மாதிரியே படிச்சு சொல்லுங்க நீங்களே இப்ப வீட்டுக்கு போனோம்னு கேள்வி தோப்பு நீங்க நீங்க கூட ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு எந்த சைடு கேள்வி தோப்பு நைட்டு தோப்பு இங்க ஒயிட் ரீஜன் அந்த மாதிரி போட்டு சம்திங் படிச்சுக்கலாம் எப்படியா நீங்க ஒரு உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது போய் பாருங்க சோ பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம் கேட்டீங்கன்னா அழகா இருக்கு அஞ்சு மார்க்கு கேட்டாலும் அழகா இருக்கு சரியா இதுதான் அந்த பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம் சொல்லி ஜெனா பிரேக் டவுன் அவாலஜி போடுவோம் ரெண்டு தீர்ச்சி சேர்த்து தனியா சப்போஸ் அவலஞ்ச் பிரேக் டவுனோ இல்ல ஜெனா பிரேக் டவுனோ வந்து ஃபுல்லா அஞ்சு மார்க் கேட்டாங்க த்ரீ மார்க் கேட்கலாம் தனியா கேட்டா ஃபுல்லா கேட்டா மொத்த இமே கேட்கலாம் அப்படிதான் சார் டவுட் இருக்கீங்களா சார் நான் கிளாஸ் நிகழ்ச்சியா தான் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி